draw the environment from whatever angle. You can move backwards, forwards, over to the side of the table. Mm -hmm. Bend your knees and look at the horizon. Um, and then like VR, you can talk to me, right? You yes. can look at your hand, you can take text messages, you can take a drink of beer, you can just, you know. Basically what I'm seeing right now is, uh, I'm going gonna, I'm gonna to put it away. Please talk Yeah, I will. So, can you introduce yourself in the comments? I'm Brian Burning of Technical Illusions, and this is our product that's Cast AR. It's a projected augmented reality masters. Right. So what I see now, I'm running like this small guy, you can see it reversed over there. But um, I'm shooting zombies and uh, I can like, almost touch it. <laughs> Pretty cool. Like the image that you're seeing is projected in stereo, yes. 3D, like a hologram onto the surface in front of you. Now I can't see what you're seeing because the, the retroreflective surface is very directional back to your eyes. Right. So that means if I was wearing my own pair of glasses, we could have a, a like, social image right, 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 right. surface. And I can see my point of view, you can see your point of view. Удивительный, удивительный момент, я не знаю, как меня сейчас слышно или нет, но почти все технологии разработки здесь, кроме вот этого и вот этой виртуальной реальности, которую я там показываю, они снимают, создают, почти все основано на Oculus Rift. Весь софт написан под Oculus Rift. Что, безусловно, ну, показывает перспективы да, Oculus в будущем, как для игровой, так и для научной, там, я не знаю, образовательной, какой угодно индустрии. Короче, я сейчас надену какую-то штуку, будет один браслет на руку, а второй на ногу. И э, там будет ну, виртуальная реальность, надо будет что-то найти. Я так и не понял, что надо искать, но мы сейчас посмотрим. Я не знаю, вообще будет ли меня слышно, но я постараюсь рассказать то, что я вижу, потому что монитора нет, у него Oculus Rift под коннекшен, прямо там этот, ноутбук, который в портфеле. То есть я, я не знаю, что там происходит.
Короче, это игра от разработчика. What's the What's the name of the web social that they have? Second Life. Is that yeah, they're developing this, right? The so uh, the founder of this company yeah. is the founder of Second Life. Right. right. So they're detached. Uh, right. Right. Indian Lab was the company that made Second Life is investing in high fidelity. Mm -hmm. But this is this is our separate. Yeah, 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 yeah. Okay. То есть основатель как бы вот этой Second Life виртуальности он создает эту новую платформу.
Происходил в Hackers Dojo. Это такие как бы кафешки специальные для айтишников, что ли. Смотрите, везде есть power plugs, вон торчат, тут небось есть Wi-Fi, Unlim, парковка для велосипедов прям внутри. Вот там эта конференция была. И диванчики удобные. Там дальше теннисный столик, туалет. И тут посередине прям такая комната кухня сделана. По-моему, тут покупаешь membership и... и небольшая сумма, я точно не помню, у нас будет посмотреть. Ты можешь туда каждый день приходить. Более того, они открыты 24 часа в сутки, если у тебя там а... А, видите, надо записываться каждый день. Ну вот. 100 долларов с 2009 года. А видите, говорит, что membership hacker dodge 2009 с 2009 100 долларов, а, а расходы выросли 8 раз с 2009 года. С 1 мая а, членство будет стоить 125. Как бы ничего покупать не надо, кофе, там хавчик в холодильник есть, свой приносишь, ложишь. Ну, можно спать и принять душ. А, нет, это показано где. Прямо рядом есть. Не прямо здесь. Но спать тут тоже теоретически можно. Всякие объявления. Короче, все, что надо для стартаперов, айтишников и т.д. 
Так, ну короче, я только что вышел из этого Hackers Dojo, где был ивент по Oculus Rift. Там разные игры, разный софт. Короче, все для очков виртуальной реальности. Ну, по сути, они себя представляют такой девайс, как монитор прямо вам на глаза. И ощущение создается, что вы находитесь там. То есть все впечатления передаются намного более эффектно. Сразу хочу вам сказать, посмотрите, в описании внизу будет серия ссылок на крутейшие видеообзоры на около Rift разных там достаточно известных американских англоязычных ютуберов, как они играют в игры. Это просто, ну, там шикарнейшие есть видосы. Вот. Очки выглядят не так круто, когда их надеваешь, потому что все-таки графика на самих мониторчиках не такая классная, но это все потому что стадии девелопмента, я думаю, когда продукт попадет на рынок, там будет качество HD. Вот, но все равно впечатление, что вы находитесь там, создается. И реально можно там даже получить такое там, головокружение, от ощущений то, что там где-то находишься. А, что еще хотел сказать? А, ну и я внизу тоже в описании размещу список всех компаний, которые там были. Они ищут бета-тестеров, девелоперов. Там будут их контакты, сайты или ссылки на их видео. Короче, посмотрите, если вам интересно. И все, всем спасибо и пока.